Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın öten gün cümle namazından sonra jurnalistlere verdiği açıklamasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO üzüllüğüne müsbət bakmadığını bildirmesi gerb ülkelerinin sözün hengi menasında şoka saldı. Erdoğan bu mögeni her iki ülkenin terör təşkilatı PKK'ya verdiği dəsteyle vaqilendirirdi. Vaktiyle Yunanistan'ın NATO'ya kayıtmasından razılık veren Türkiye'nin indi bu kararın ağrılarının yaşadığını vurgulayan Erdoğan, Ankara'nın bir de eyni sähfe yuvarlanmak istemediğini dile getirdi. Onun fikrinci, Yunanistan hazırda NATO üzülüyle istifade edip, Alyansın diğer ortakları ile beraber Türkiye karşı ittifaklar yaratmaya çalışır. Bugün PKK'ya dəstey veren İsveç ve Finlandiya'da sabah NATO'dan terör təşkilatlarını korumak için istifade edilir. Değerli arkadaşlar biz şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili yani gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içerisinde değiliz. Çünkü daha önce Yunanistan'la ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar bizden önceki yönetimler ve Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı NATO'yu da arkasına alarak takındığı tavrı biliyorsunuz. Bu konuda ikinci bir yanlışı Türkiye olarak işlemek istemiyoruz. Erdoğan'ın bu çıkışı herkesten daha çok Finlandiya ve İsveç'te soyu duş efekti yarattı. Çünkü Türkiye'nin veto hüququundan istifade etmesi tersi bu ülkelerin aliyansa takıl olmasını engellemez. Hem de onları Rusya karşısında çetin vəziyyete koyabilir. Gerbin bir çox xarici siyaset ekspertlerinin fikrince Türkiye Prezidentinin bu çıkışı onun veto tərükası ile NATO müttefiklerinden müeyyən güzeşler koparmak ve ülke daxili gündemi değişmek istemesinden kaynaklanır. Finlandiya Xarici Siyaset İnstitutunun Əməkdaşı Tony Alaranta İta Salamat Xəbər saytından video açıqlamasında Erdoğan'ın fikirlerini şerh ederken bunları deyib. O kərbə göstermek istəyir ki, Xarici Siyaset məsələsində hər şey deyə bilən, lazım gelirse, belə mövqeler tuta bilən büyük liderdir. Hazırda Türkiye'de 70% inflasiya var ve vatandaşların alıcılık kabiliyeti aşağı düşüb. O bu açıklaması ile dikkati başka yere çekmek istedir. Finlandiyalı ekspertin sözlerine göre Erdoğan Emçinin Türkiye'de müsbət cevap anlaşalı təqdirde Qaribi Ankara'nın fikirlerine daha dikkatle kulak asmasının lazım olduğu mesajını çatırmak istedir. Alaranta, Erdoğan'ın bu açıklamasında esas mesajın Aboş, Almanya ve Fransa kimi büyük ülkelere ünvanlandığını düşünür. Erdoğan'ın PKK, silah embargosunun kaldırılması, Cani bu kipir, Gülen gruplaşmasının karşısının alınması kimi meselelerde Qarib ülkelerinden güzel isteyebileceğini deyən ekspert, Türkiye'nin veto meselesinde Rusya ile rahatsızlığına ise inanmır. Dolayısıyla Türkiye'nin Finlandiyanın NATO üzülüğünü tamamıyla engellemekte ciddi olduğu fikrini yakına bırakmayan Alaranta fikrini belə yekunlaştırır. Hela o nöqteye geldiğimizi düşünmürüm. Ama bu istiqamette bir atmosfer olduğu için biraz narahatam. Erdoğan bildirib ki, Finlandiya ve İsveç'in üzülüğüne karşı çıkmak Türkiye'nin maraqlarına uygundur. Stockholm Üniversitesi'nin Türkiye Araştırmaları Departamentinin emektaşı Paul Levin ise bildirib ki, PKK meselesinin uzun müddettir. İsveç ve Türkiye münasibetlerinde mühüm problem olduğunu bildirib. Erdoğan'ın son açıqlamasında qabla münasibetlerde bir çox meselelerden narahatlığını ifade etdiğini qeyd edilen İsveçli ekspert Türkiye'nin iki ülkenin üzülüğünden evvel qabdan bazı güzeşler koparmağı planlarında anlaşıldığı görüşündedir. Onun fikrinci, Türkiye'ni en çok narahat eden mesele Amerika Birleşmiş Ştatlarının PKK'nın Suriyadaki uzansı olan YPG'ye verdiği dəsəkdir. Arkadaşlar, her şeyden önce YPK bir terör örgütüdür. PKK neyse YPG'de odur. Dolayısıyla Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil. Zaten Amerika maalesef Son dönemlerde gelen yönetimlerin hepsi de PKK terör örgütüne karşı veya Suriye'deki, Suriye'nin kuzeyindeki tüm yapılanmalara karşı her türlü maddi destekleri vermiştir. Tırlarla buralara araç, gereç, mühimmat sevk etmiştir. Bunları bütün gelen yönetimlere söylememize rağmen Bunlar dinlenmemiş ve bu süreç aynen devam etmiştir. 
Amerikan Entreprise Institute'ndan Elizabeth Prov isə Erdoğan'ın fikirlerini belə şerh edib. President Erdoğan ağıllı taktikdir. O indiki məqamda bu mövzunun NATO üzülərindən F-35 təyarələri almaq və ya digər məsələlərdə fülsət yarandığını bilir. Bizim zənnimizcə isə Türkiyə Prezidenti veto kartından daha böyük məqsədlər üçün faydalanmağa çalışır. 1. PKK və Əsəd rejimi məsələsi Evvel o katıladaq ki, elə həmin çıxışında Recep Tayyip Erdoğan Irak'ın güzeyindən sonra Suriyada da PKK uzantılarla karşı hərbə əməliyyatlara başlayacaklarının mesajını vermişdi. Suriyanın şimalında PKK ünsürleri ilə əsasən ABŞ tərəfindən himaye olunur. Mümkündür ki, Erdoğan bu manevrındakı digər məqsədi Washington'un bu coğrafyada PKK'nı himaye etməkdən çəkindirməkdir. Fakat şunu ben çok açık net söylüyorum ki, eğer... Burada PKK'sı, YPG'si, şusu, busu vesaire. Kim olursa olsun. İşte şu anda Pençekilit Harekatı'nı izlediniz. Irak'ın kuzeyinde ne yaptıysak, Suriye'nin kuzeyinde de bunların aynını yapmaya devam edeceğiz. Ve bize düşman olan odaklarla, örgütlerle arkalarında kim olursa olsun aynı kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Olay budur. Fikrimizce, Türkiye Rusların çekilmesiyle tamamıyla Amerika Birleşmiş Milletlerinin nezaretine geçen Şimali Suriye meselesinde Washington'la daha rahat dil tapabilecek ve PKK'nın bitirmeyle yanaşı Moskva'nın elinde oyuncağa çevrilen, indi ise İran'ın himayesine sığınan Beşer Esed rejimini de ya kabul emektaşlığa cerb edecek ya da bu ülkede ciddi siyasi değişikliklerin baş vermesi için elinden geleni etmeye çalışacak. Rusya'nın eniş rahatsızlığından xilas olması için Avrupa'nın da bu senaryoya büyük ihtiyacı var. Neden ki, Qatar'dan Avrupa'ya nöqli planlaşılan gaz kemeri Suriyadan keçerek Türkiye'ye ve oradan da Avrupa'ya taşınabilir. Bu istiqamette en ciddi engellerden biri Kürt separatizmi, digeri ise İran'ın ve Rusya'nın təsir dairesine sığınan Beşer Esed rejimidir. Ukrayna savaşının başlanması ile bu engellerden biri Rusya artık Suriyanı tərk etmeyi mecburiyetinde kaldı. İqtisadi böhran keçirilen İran ise bundan sonra Suriyada təsirli olacağı da inandırıcı görünmür. 2. Yunanistan dosyası Recep Tayyip Erdoğan'ın esas hedeflerinden biri de Yunanistan'ın kardeş ülkeye gelebileceği tehditleri zararsızlaştırmak olabilir. Tesadüfü değil ki, Erdoğan hemen çıkışında Yunanistan tehdidi üzerinde xüsusi dayanmıştı. Bununla da İsveç ve Finlandiya'nın üzülüye kabulüyle bağlı sabah başlanacağı gözlerinden NATO Karici İşler Nazirlerinin görüşüne Yunanistan dosyası ile gitmek için mümbis semin hazırlamıştı. Arkadaşlar şu anda dereyi görmeden paçayı sıvamanın bir anlamı yok. Yani Biden ne gibi açıklamalar yapar veya yapacak bunu bilemiyorum. Ve tabi Mitsotakis'in oradaki mesajları onlar da ayrı bir konu. Dolayısıyla her şeyi bir görüp özellikle de Biden'ın açıklamalarını da gördükten sonra biz de tavrımızı ortaya koyarız. ABŞ ve NATO ülkelerinin Rusya karşı cephenin genişlendirmeyi planı hayata geçirdikleri bir zamanda Türkiye'nin öz etrafında yaranabileceği tehditleri aradan kaldırmaya çalışması başa düşünendir. İster Yunanistan'ın bazı NATO ülkeleri tarafından silahlandırılması, isterse de Amerika Birleşmiş Ştatlarının Suriyada PKK ünsürlerine her cür her bir dersi vermesi Rusya'dan sonra Türkiye'nin de zayıf nöqtü haline getirebilir. Bakmayarak ki Rusya'dan sonra ABŞ ve Qarb ülkelerinin karşısında nöbet hedefine çevrilecek diğer esas güve Çin olacak ve Erdoğan'ın veto çıkışının hedefleri arasında üçüncü esas mesele de Çin'le bağlıdır. 3. Çin ve bir kemer bir yolun şimal marşrutu. Aslında Rusya'nın global geosiyasi mekanda off-site halına düşünülmesinde Çin'i sərəsizleştirmek planı da var. Belə ki Rusya'nın Avropaya kaplarının bağlanması Çin'in bir kemer bir yol lahiyyəsini də təhlükə atır. Siz deyir ki, Rusya-Ukrayna savaşı nəticəsində bu lahiyyənin şimal marşrutunun hava və quru yol xətti farklı olarak bağlanıb. Finlandiya ve İsveç'in NATO üzü olması ve bu ülkelerle Rusya arasında yaşanan gerginlikten Baltik denizinin de erdən çıkması perspektivi yaradır. Bu ise netice itibariyle Rusya üzerinden gerbe deniz yolunun da bağlanması anlamına gelir. 
Nəzər alsaq ki, Ukrayna savaşı Qara dənizi də ticarət qorşağı olmadan çıxarır. Rusiyanın bu sahədə cərb edildiyi müharibənin əslində Çinlə də birbaşa əlaqəsinin olduğunu görə bilərik. 4. Arktika dəniz manşurudur Bəzi strategilərinin fikrincə, Finlandiya və İsveçin NATO üzülüyünün əsas səbəblərindən biri Arktika sahəsinin də Çin və Rusiyanın üzünə bağlamasıdır. Bu görüşə əsasən, qlobal istiləşmə nəticəsində Şimalı Buzlu Okyanda buzların əriməsi Rusiya və uzaq şərq ölkələri üçün yeni fülsətlər yaradır. Belə ki, Çin, Yaponiya, Cənubu Qarıya və s. kimi uzaq şərq ölkələrinin qlobal dəniz ticarətində hazır ki, maşrutu ekvator xəttinə yaxın ərazidən keçir. Cəbəli Tarıq boğazı, Süveyş kanalı, Qırmızı dəniz, Baba Ən Məndə boğazı və Cənubu Çin dənizindəki bir çox dar keçidlər bu maşrut üzərində ciddi xarclar yaratmaqla yanaşı, həm də bir çox ticarət gəmləri bu maşrut üzərində yerləşən Sudan, Yemən, Eritiriya kimi qızıl dəniz ölkələrinin sahillərdə dəniz quldularının hücumlarına məruz qalır. Maşrut abış hərbi donanmasının nəzarətindədir və o istəmədiyi ölkənin ticarətini əngəlləyə bilər. Son zamanlar Arktikada və Şimali Buzlu Okyanda buzların əriməsi nəticəsində isə xeyli əngəllərlə əhatilənmiş cənub maşrutuna ən optimal alternativ ortaya çıxır. Bu alternativ maşrutun mühüm hissəsi Rusiyanın nəzarətində olan Arktika bölgəsindən keçir. Hazır ki, cənub maşrutundan xeyli qısa olan Arktika yolunda bir zamana dək əsas əngəl həmin su hövzəsinin buz altında qalmasıdır. Şimal buzlu okyanda iqlim dəyişikliyi səbəbindən son illərdə artan buz əriməsi səbəbindən ilin sadəcə iyul və oktyabr ayları arasında istifadə edə bilən bu maşrut getdikcə daha cazibadar hala gəlir. Rusiyanın buz qıran gəmləri isə soyuq aylarda belə bu yolu ticarət gəmlərinə açması nəticəsində Arktika maşrutu getdikcə qlobal ticarət mərkəzlərinin diqqətini özlərinə çəkir. Təsadüfü deyil ki, 2018-ci ildə nəhəng konteyner gəmisi Vinta Maesk Cənubu Qarayadan Almaniyaya yola düşmüş, şimal qütmündə hərəkəti mümkün olduğunu nümayiş etdirilmiş və dünya gəmiçiliyinin istiqamətini dəyişdirəcək ilk ekspedisiya kimi tarixə düşmüşdür. Məlum olmuşdur ki, bu xət 20 min kilometrdən çox olan cənub maşrutundan 7 min kilometr daha qısadır və cənubu qarı ilə Almaniya arasında səyahəti 34 gündən 16 və ya 23 günə indirə bilər. Nəticədə Asiya, Avropa və Amerika qitələri arasındakı nəqliyyə sahəsində vaxtı və yanaşaqa qənait olunur. Üstəlik Çin mütəxəssislərinin araşdırmalarına görə qlobal istiləşmənin səviyyəsi belə davam edərsə, qarşılaki 30 il əzində Şimal Buzlu Okyanı tamamilə əriyəcək və 2054-2058-ci illər arasında 100% istifadəyə hazır olacaq. Məhz bu özəlliklərinə görə bir çox Çin mütəxəssisləri Arktika maşrutunun gələcəyin ipək yolu adlandırır və Avropa ilə ticarət əlaqələrini bu xət üzərindən həyata keçirməyə üstünlük verirlər. Çin və Rusiyanın üzərində dayandıqları həmin maşrut isə abışa sərf etmir. Çünki Şimali Buzlu Okyanın böyük hissəsi Moskvanın nəzarətindədir və bu maşrutun aktiv hala gəlməsi ilə abış dünya ticarəti üzərindəki üstünlüyünü itirə bilər. Odur ki, abış son zamanlar Rusiya prezidentinin Putinin də hər bir strateji səhvindən ona qarşı maksimum faydalanmağa çalışır. Ukrayna savaşının meydana gətirdiyi xov nəticəsində Finlandiya və İsveçin NATO-ya daxil olması istər-istəməz Skandinaviya ölkələri ilə Rusiya arasında ciddi gərginəyə yol açır. Bu da Arktika maşrutunun tarihini şübh altına atır. Zira Finlandiyanın şimaldan Barents dənizinə çıxışı və NATO ölkəsi olan Norveçin də Rusiya-Skandiya gərginliyində öz müttəfiqlərinin yanında dayanması ehtimalı sözsüz ki, bu maşrutun qərb hissəsini keçilməz edə bilər. Maşrutat digər bir əngəl isə şərqdə yaradılır. Söhbət Yaponi ilə Rusiya arasında yaşanan böhrandan gedir. Mənim olduğu kimi, Rusiyanın 2-ci dünya müharibəsi zamanı Kuril və Sakhalin adalarını alması bu iki ölkə arasında potensial ziddiyyət meydana gətirir. Rusiyanın Ukraynanın işğalından sonra yaranmış geosiyasi vəziyyətdən faydalanaraq 77 il əvvəl itirdiyi əraziləri geri qartarmalı çalışan Yaponiyanın bu təşəbbüslərinin yaxın zamanlarda böyük hərbi böhrana çevrilməsi belə istisna edilmir. Belə olan təqdirdə, Arktika dəniz manşurutunun həm şərq, həm də qərb qapları Putinin əlini döşəyə vurana qədər bağlana bilər. Sözsüz ki, 
Ankara'da bütün bunların fərqindədir və böyük ehtimalla Erdoğan'ın həqiqətən də Skandinaviya ölkələrinin Amerika Birleşmiş Ştatları üçün daşdığı əhəmiyyət üzərində təhlükə hərqəsi yaradaraq qərib ölkələrindən Türkiyə qarşı yönelən təhdidleri zərəsizləşdirməyə çalışır və yəqin ki, bunu elde edəcəkdir. İsveç ve Finlandiyanın NATO üzülüyünün yaradacağı yeni geosiyasi vəziyyət xüsusilə də dünya ticaret xətti üzerindeki təsirleri geniş perspektivdə götürəndə əslində Türkiyənin də mini maraqlarına uyğundur. En azı ona görə ki, şimal dəniz yollarının kapalı kalması, Orta Asiyadan Avropaya uzanan quru manşurutunun davamlılığına zemanet verir. Ukrayna savaşından sonra yaranmış yeni reallıqda isə bütün yollar Türkiye'den geçir. Üstelik Rusya'nın zayıflamasından sonra Orta Asya ülkelerini Çin'e kaptırmamağın yegane garantı da Türkiye olabilir. Çünkü bu coğrafyanı yumuşak gücünden istifadə ederek koruya biləcək yegane ülke Türkiye'dir. Ve onun söhkeneceği esas ideoloji söhkeneği ise Türk Birliği ideyasıdır. Türk Birliği Qarp dünyasının iki en büyük kofu halına gelen Rusya ve Çin arasında da bu felsona yarada bilir ki, indiki şeraitde bu hem Türkiye'nin hem de ABŞ ve Avrupa aparıcı devletlerinin menafiyelerine uygundur.